লোকজনদের কাজ করা শুধু কাজ করা না যেখানে এরা বসত সেখানে একটা ইনস্টিটিউট তৈরি হয়ে যেত সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চলচ্চিত্র বিষয়ক তথ্য ও অনুসন্ধানমূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ওয়ার্ল্ড সিনে ভিউয়ার আশা করছি সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন দর্শক আমাদের আজকের অতিথি এমন একজন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সবাক চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ চলচ্চিত্রের সম্পাদক এবং পরবর্তীদের পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন চলুন দর্শক আমরা এখন তার সাথে কথা বলি কেমন আছেন স্যার अवसर <laughs> छब्रम सबसे भलो लग মাসুদ পরভেজের ছবি জীবন নৌকা আর দুই নম্বর নজরুল ইসলাম আমাদের দেওয়ান নজরুলের ছবি বারুদ এডিটার হিসাবে আমি আমার মাইল স্টোন ছিল এই দুইটা ছবি कलकता কারণ ক্যালকাটার যে প্রডিউসার ছিলেন বদ্রলোক বিজয় খেমকা উনি ছবি করার সময় মতিউর রহমান পানু আর আব্বাস ভাইকে তিনটাই রিকোয়েস্ট করছিলেন তিনজনকে লাগবে আমার এক নম্বর অঞ্জু ঘোষ দুই নম্বর মিউজিক ডাইরেক্টর আবু তাহের আর তিন নম্বর আমি তো যে কারণে আমাদেরকে তিনজনকেই ওখানে যেতে হয়েছে কাজ করতে হয়েছে ছবি ভালো হয়েছে না মন্দ হয়েছে এটা জানি না কিন্তু দর্শক প্রিয় হয়েছে দর্শকরা আর এতগুলো লোক তো এতগুলো লোক তো পাগল না যে শুধু হুজুগে পছন্দ করবে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ছিল যেমন আমার চোখে বেদের মেয়ে জোশ নাচে ভালো স্ক্রিন প্লে আমাদের এখানে আর লেখা হয়নি যে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেকটা জিনিস ওটাতে পাওয়া যাচ্ছে কখন কি চাই দর্শক কখন কি চাই কি দেখতে চাই ওটা ওখানে দেখতে পারতেছে যে কারণে ছবিটা তো এডিটিং করেছি আমার ভাগ্য ভালো যে অনেক ভালো ডাইরেক্টরদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাইছি তো ভালো ডাইরেক্টরদের সঙ্গে যখন কাজ করেছি ছবিগুলোও ভালো হয়েছে चलचित्रे जड़ित 
সো তখন আপনার বয়স কত টিকে ছিল বা কিভাবে কিভাবে চলচ্চিত্রে আপনি এসেছেন এই সব সেই গল্পটা শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে আসলে আমার চলচ্চিত্রে আসাটা সিম্পলি একটা অ্যাক্সিডেন্ট বড় ভাই আমার আপন চাচা তো ভাই ক্লাস দুলো ভাই উনি রিটার ছিলেন ওনার মাধ্যমে আর থাকতাম আমরা শাহনুর স্টুডিও লাহোরের জাস্ট অপোজিট সাইডে যে কারণে এক্সট্রা টাইম বা খেলার টাইম যেটা আছে ওটা স্টুডিওতেই কাটাইত তো ভাইয়ের সঙ্গেই একটু টুকটাক কাজ কাজও করেছি তারপরে যেহেতু বয়স খুব কম ছিল আমি ক্লাস স্টুডেন্ট এইটের স্টুডেন্ট ছিলাম পনেরো বছর বয়স তো ওই স্টুডিওতে সবার সঙ্গেই একটু ভালো রিলেশনটা হয়ে গেল সবাই আমাকে ওই আদর করত যে যে কারণে এই আদরের কারণে কিংবা ওই মানুষদের ভালোবাসার কারণে বাংলাদেশের প্রথম ছবি মুখোমুখোশ মুখোমুখোশের টোটাল পোস্ট প্রোডাকশন কাজটা হয়েছে লাহোরে কারণ আমাদের এখানে সেই সময় কোনো স্টুডিও ছিল না ঢাকায় কোনো ফেসিলিটি ছিল না এখানে শুধু শুটিং হয়েছিল পোস্ট প্রোডাকশন কাজ হয়েছে লাহোরে লাহোরে কাজ করতে গিয়ে এডিটার ছিলেন এম এ লতিফ আমাদের লাহোর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট এডিটার সেশনে উনি ছিলেন এডিটার ওই ছবির আর চিফ এস্টেন্ট এডিটার ছিল দাউদ খান পরে পাকিস্তান টেলিভিশনের চিফ ক্যামেরাম্যান হয়ে চিফ এডিটর হয়েছিল সে তো ওই দাউদ খান ব্যস্ত থাকাতে লতিফ স্যার আমাকে একটা রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছিলেন যেটাকে আজকাল ডিজি ডিজিটাল ফিল্মে বলা হয় ডিজিটাইজ করা আমরা আমাদের অ্যানালগ ফিল্মে বলতাম ওটাকে শর্টিং করা নেগেটিভ শর্টিং করা তো চার দিন পাঁচ দিন আমি ওই মুখ মুখ ছবি শর্টিং করছিলাম নেগেটিভ শর্টিং করছিলাম এই জন্য আমি দাবি দাবি করতে পারি যে বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রথম ছবি থেকে আমি ইনভলভ জবরু ছবি আমার ফার্স্ট থার্ড এসিস্টেন্ট হিসাবে জবরু ছবি যেটা বাংলায় দসু জবরু হিসাবে ডাব হয়েছিল জবরু ছবি থেকে করলাম ডাইরেকশানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম কিন্তু লাহোরে একটা সিস্টেম ছিল যে ডাইরেকশানে কাজ করতে গেলে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে কমপক্ষে এক বছর কাজ করে আসতে হবে এই সুবাদে আমি এডিটিংয়েও কাজ করেছি ক্যামেরায় কাজ করলাম সাউন্ডে কাজ করলাম এপ্রেন্টেস হিসাবেই তো ওখানে কাজ করতে গিয়ে এটা আমার মনে হয় নাইনটিন ফিফটি সিক্সের কথা বা সেভেনের কথা ঢাকা থেকে নজির আহমদ সাহেব উনি পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্টের ডেপুটির ডাইরেক্টর ছিলেন তো উনি একটা ডকুমেন্ট্রি নিয়ে গেলেন লাহোরে ডকুমেন্ট্রি নাম ছিল ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক কনফারেন্স ঢাকায় একটা ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক কনফারেন্স হয়েছিল একটা ডকুমেন্ট্রি নিয়ে গেলেন তো আমি ওই ফিল্ম জোড়া দেওয়ার কাজটা আমার ভাই এডিটার ছিলেন ফিল্ম জোড়া দেওয়ার কাজটা করতাম তো নজির আহমদ সাহেব একদিন ডকুমেন্ট্রি যখন রেডি হয়ে গেছে এটার কমেন্ট্রি করতে হবে তিনটা ভাষায় ইংরেজি উর্দু আর বাংলা তো উনি রেডিও পাকিস্তান থেকে তিনজনকে কল দিলেন যে তারা এসে এক এক ভাষায় কমেন্ট্রি করে দিবে তো নজির আহমদের ম্যাক্সিমাম সময়টা বিদেশি কাটছে যে কারণে উনি টাইমিংয়ের খুব অঞ্চল ছিলেন তো কাজ হচ্ছে দশটায় টাইম দেওয়া হয়েছে দশটা হয়ে গেছে সবা দশটা সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা পর্যন্ত যখন ওরা তিনজন আসেনি নজির আহমদ সাহেব একটু খেপে গেলেন প্রজেকশনিস্টকে বললেন তুমি তিনবার ফিল্ম চালাবে রেকর্ডিস্টকে বললেন যে আপনি রেকর্ডিং করেন আপনি প্যানালে বসেন উনি বুথে ঢুকলেন আর তিনটা ভাষায় 
কমেন্ট্রি দিয়ে বেরিয়ে আসলেন আর আমার মনে হয় যে দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট কমেন্ট্রি তিনটা ভাষায় তো ওখান থেকে বাংলাদেশি বা বাঙালি ফিল্ম মেকার কিংবা বাঙালিদের প্রতি আমার একটা এক্সট্রা অবনারি ধারণাটা হয়ে গেল যে তারা কতটুকু ইন্টেলিজেন্ট তো এই নজির আহমদ সাহেব কিন্তু এফ টিসির জন্মদাতা এফ টিসি তৈরি করেছে নজির আহমদ সাহেব ওখানে যখন কাজ করতেন উনি স্বপ্নের মতো আমাদেরকে বলতেন আমি এফ টিসি করতেছি এটাতে এই ফ্যাসিলিটি থাকবে এই ফ্যাসিলিটি থাকবে এটা করব ওটা করব আর উনি বিয়েও করেছিলেন জার্মানির এরি কোম্পানির একটা ভদ্র ডাইরেক্টর ছিলেন হ্যান্স খেল ওনার মেয়েকে যে কারণে এফ টিসিতে প্রথম লট আমাদের এরি কোম্পানির সবচেয়ে বেশি মেশিনগুলো আসছিল তো এই জিনিসটা কিন্তু আমার মাথায় ঘুরতেই ছিল নাইনটিন আমি শুধু ঘোরার জন্য বা দেখার জন্য নজির আহমদ সাহেব কি স্টুডিও তৈরি করেছেন আমি ঢাকায় আসল কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমি এখানে আসার কয়েকদিন আগেই নজির আহমদ সাহেব চাকরি ছেড়ে দিয়ে এফ টি সির অপারেটিভ ডাইরেক্টর ছিলেন উনি উনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে জার্মানি চলে গেছিলেন এখানে আসার পরে দেখলাম লাহোর ইন্ডাস্ট্রিতে দুই জন এম এ পাঁচ লোক ছিল আনোয়ার কামাল পাশা আর সৈয়দ মুর্তজা জেলানি দুজন আমি পাঁচ লোক ছিল এখানে আসে দেখলাম যে এখানে এফ টিসিতে যদি কোনো পাখি টাখি ঘুরে বেড়ায় পাখিকে ঢিল মারে পাখির গায়ে না লাগলে কোনো এম এ পাঁচ লোকের গায়ে লাগতেছে তো আমি এখানে এসে ধাঁধায় পড়ে গেলাম আমি কোথায় আসছি কোনো ফিল্ম স্টুডিওতে আসছি না ইনস্টিটিউটে আসছি তেমনি এসে ওই সময় ওই সময়কে আমরা সোনালি যুগ বলি সোনালি যুগ কেন সোনালি যুগ ফিল্ম ছিল না সোনালি মানুষ বলে ছিল যেমন সালাউদ্দিন সাহেব ডাইরেক্টর সালাউদ্দিন উনি ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রফেসর কাজী জহির উনি ছিলেন কায়দে আজম কলেজের ইকোনমিক্সের প্রফেসর রকিব উদ্দিন সাহেব প্রিন্সিপাল ছিলেন পলিটেকনিকের জহির রেহান একটা মানে এক্সট্রাডিনারি ট্যালেন্টের একটা রাইটার একটা কবি সব কিছু ফখরুল আলম নাইনটিন সিক্সটি ফোর আমি দেখছি উনি সোনিমা পত্রিকার এডিটার ছিলেন আর কি ছিল না ফখরুল আলম সে ভালো রাইটার ভালো ডাইরেক্টর ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটার ভালো অভিনেতা খারাতাও রহমান ওনার প্রোডাকশনের নাম ছিল সেভেন আর্টস ইউনাইটেড আর আসলে উনি সব আর্টসগুলোর মাস্টার ছিলেন তারপরে আমাদের মহিউদ্দিন স্যার উনি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড পারসন রেডিও রেডিও উনি রেডিও ডাইরেক্ট ছিলেন প্রোগ্রাম প্রডিউসার ছিলেন ফতেহ লোহানি তো এই লোকজন ওবেদুর রহমান স্যার অবজারভার পত্রিকার এডিটর তো এই সোনালি লোকজনদের জন্য ওই যুগটাকে আমরা সোনালি যুগটা বলতে পারি হয়তো আজকের তুলনায় টেকনিক্যালি ওই সময়কার ছবিগুলো এত রিচ ছিল না কিন্তু মেকাররা অনেক বেশি রিচ ছিল শিক্ষিত ছিল ভদ্র ছিল কাজ করার বা কাজ শেখার আমাদের সে সময় কম্পিটিশনই ছিল যে লাহোরের লোকরা ওরা বেনিয়া ওরা ব্যবসার জন্য ছবি করে আমরা আর্টের জন্য ছবি করি যেটা প্রমাণ পাওয়া গেছিল সিক্সটি সেভেনের দিকে যখন এখানে ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল হয় তো সাতটা অ্যাওয়ার্ড একা জহির রেহান নিয়ে নিয়েছিলেন কখনো আসেনি ছবির জন্য
छवि लोक जन के सोनाली लोक बोल एक कारण घटना नाम छवि सम्पादक हिसाब से टाइटल सेकेंड जिन रूम छोर मैनेजर रूम मैक्सिम लोक अड्डा मारत आता भाई उद्दीन सहेब आविष्कार कर छवि नसते दुख संगे बोलते हैं फिल्म अफिसे ग कैप्टन शिव सब डायरेक्टर रखने अड्डा मारे डायरेक्टर मैक्सिम जूनियर डायरेक्टर अड्डा मारे तो वही अड्डा गुरु से फिल्म छाड़ा बाकी सब कथा है फिल्म कथा है ना फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन फिल्म कथा शुना जा फिल्म छाड़ा बाकी सब कथा शुना जाए तो यहाँ हमारे दुर्भाग्य एन जी हमें बोली फिल्म दुर्योग दुर्योग बहरे थी आसें दुर्योग तैरी कर जेनारेशन तैरी नहीं 